是有几十万观众啊！要是我们坚固阵就输了。大家不要慌，被期待是我们的荣幸。上届大赛我们也面临过同样的局面。我可以告诉你们的是，我们的对手比我们紧张和惊慌十倍，因为我们是史莱克学院。宇浩，上台后你负责指挥战斗，其他人要按照他的精神探测共享调动。宇浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。第二魂技？双方的人，入场。去吧，拿出你们的勇气，史莱克必胜。史莱克必胜。必胜他们是史莱克的正选队员吗？快看，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始。列阵。嗯经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型
比赛结束了。啊！胜胜者，史莱克学院代表队。请记住，我来自史莱克学院，也来自唐人。人出手太狠了！我已经手下留情了。要不然，他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛。还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！我操！就是遇到史莱克了。我是不是第一枪就遇到史莱克？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁克结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？哎、等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回。还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩，唐门复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新乐场的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况，第一轮的淘汰赛。除了我们轻松出现，其他学院都可以用“惨烈”二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了。对于循环赛
，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。雨浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江南南、徐三十和蔡头。你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯，我的武魂是柔骨兔，魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。嗯，我的前三个魂技都是防御型，不过我有个超好用的第四魂技，那就是。这是秘密，你们千万不要声张哦。蔡头，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的实物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖啊！嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十。第二魂技则是力量提升，第三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才实物系魂师。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗，他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场才是你展现能力的舞台。以你的能力，嗯、几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄、嗯，你好厉害啊,啊！好了，你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看。林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让雨浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚，则实之；实，则虚之。只要不出手。谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的？霍雨浩。我叫夏红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手，我用精神探测确认过了。那个向红尘，是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个向红尘，将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。这个霍雨浩确实不简单。